Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, we will start Accountancy Chapter 10 Depreciation Accounting Exercise Sums. First sum, a firm purchased a plan for Rs. 40,000. Erection charges amounted to Rs. 2,000. Effective life of the plant is 5 years. Calculate the amount of depreciation per year under straight line method. In this sum, the plan is the original cost first. Purchase price and erection charges are the same. So, we will add the original cost. So, original cost is equal to purchase price plus erection charges. So, 40,000 plus 2,000 is equal to 42,000 rupees. This is the original cost. Now, we will formula. Amount of depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by estimated useful life. Original cost is equal to and the 42,000 is equal to this sum scrap value is equal to that's why we have 5 years so 5 is equal to now 5 is equal to 42,000 divide 5 is equal to 40 balance 2 is equal to 20 so 5 is equal to 20 balance 2 is equal to 20 so 8,400 is equal to 8,400 is equal to second sum a company purchased a building for rupees 50,000. The useful life of the building is 10 years and the residual value is 5,000 rupees. Find out the amount and rate of depreciation under straight line method. First, what is given? Sum the details of the sum. Purchase price 50,000 rupees. Estimated useful life 10 years. Residual value rupees 5,000. Amount of depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by estimated useful life. Now, original cost is equal to 50,000 rupees minus scrap value is 5,000 rupees. Next, divided by 10 is equal to estimated useful life. Now, 50,000 is equal to 5,000 minus 45,000 divided by 10. Now, the 1 0 is equal to cancel. Balance 4,500 rupees. This is the amount of depreciation. Next, rate of depreciation is equal to amount of depreciation divided by original cost into 100. So, amount of depreciation is equal to 4,500 rupees. That is the original cost of 50,000 rupees into 100. Now, we add 2 zeros. We add 2 zeros. We add 2 zeros. Now, 5 1s are 5. 5 9s are 45. So 9% rate of depreciation. Rate of depreciation is the percentage. 3rd sum. Furniture was purchased for rupees 1 lakh on 1-7-2016. It is expected to last for 5 years. Estimated scrap at the end of 5 years is rupees 10,000. Find out the rate of depreciation under straight line method. In this sum, purchase price, estimated useful life and scrap value. Now, we can see the rate of depreciation. First, we can see the amount of depreciation and the rate of depreciation. What is given? Purchase price 1 lakh, estimated life 5 years, scrap value 10,000 rupees. Amount of depreciation is equal to original cost minus scrap value divided by estimated useful life. Original cost 1 lakh and 10,000 rupees scrap value. Divided by 5 in a pot to go on. 1 lakh learn the 10,000 minus 20 to 90,000 divided by 5 in a room. If you then number divide panicla 5 ones are 5 balance 4 were on 8 fives are 40. Balance circle and the moon is zero view at the malapot to go on. So 18,000 rupees the amount of depreciation. Amount of depreciation can't put each other rate of depreciation can't put a comedy. If amount of depreciation divided by original cost into 100 in a formula with the conga amount of depreciation 18,000 original cost 1 lakh into 100. Rent is zero were added chiranga. Kidder crumb moon is zero view. Maler crumb moon is zero view added chiranga. Now, the balance is 18, so that's the answer. 18% Amount of depreciation, sum of cake, you can get first. Fourth sum, calculate the rate of depreciation under straight line method from the following information. Purchased a second hand machinery on 1-1-2018 for Rs. 38,000. On 1-1-2018, spent Rs. 12,000 on its repairs. Expected useful life of the machine is 4 years. Estimated residual value is 6,000 Rs. In this sum, second hand machinery is mentioned. You can see the second hand machinery. We have a new machinery. We have a new purchase price. And this is a repair charge. Repair charge is 12,000 Rs. So, we have 38,000. 12,000 add to the two. Then we will get the original cost. Erection charges, transportation cost, we will add to the two. We will add to the repairs. Now first, what is given? Purchase price equal to 38,000 rupees कुड़त रखांगा repairs 12,000 rupees कुड़त रखांगा so original cost is equals to 38,000 plus 12,000 equal to 50,000 rupees वरम next estimated useful life equal to four years residual value 6,000 rupees कुड़त रखांगा इप्पन हम्म formula लाई दे लाती हूँ apply पाने लाम amount of depreciation equal to original cost minus scrap value divided by estimated useful life original cost 50,000 rupees minus scrap value 6,000 rupees divided by four 
இப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் டிவைடட் பை ஃபோர்னு வரும் இப்போது ஃபோரால் மேலே இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்னை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் இதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ருபீஸ் போட மறக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ லெவன் தௌசண்ட் தான் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஜீரோவை அடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ போயிடுச்சு இப்போ ஃபைவ் டேபிள்ஸால் இதை டிவைட் பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் பேலன்ஸ் ஒன் வரும் இது வந்து டென்னாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அகைன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் ஃபிஃப்த் சம் மிஷினரி வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் இட்ஸ் எரெக்ஷன் அண்ட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆன் இட்ஸ் ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் சார்ஜ் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஆன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் த புக்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் எவ்ரி இயர் கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் மெஷினரி ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சம்ல பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க எரெக்ஷன் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம மூணுத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரிஜினல் காஸ்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷனுடைய ரேட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் கிவன் எழுதிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் எரெக்ஷன் சார்ஜஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஈக்வல் டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் எரெக்ஷன் ப்ளஸ் ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் இந்த மூணு ஃபிகர்ஸையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அண்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் நம்மளுக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இப்போ கேல்குலேஷன் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் பார்க்கணும் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன் டூ ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஏன்னா கொஷனில் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் யூஸ்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த மெஷினரி ஜான்வரி மந்த் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு மார்ச் மந்த்தே க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் யூஸ்டையும் நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டென் பை ஃபிப்ரவரி மார்ச் மூணு மாதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ பை டுவெல் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இப்போ நம்ம இந்த ஜீரோஸை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் டூ வந்து ஃபோரை விட சின்ன நம்பர் அப்படின்றதுனால மேலே ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் வரும் இது வந்து நம்ம ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டின் எடுத்துக்கலாம் பேலன்ஸ் டூ வரும் இப்போ இதை ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் ஆன்சர் செகண்ட் இயர் கேல்குலேஷன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒன் இயர் ஃபுல்லாகவே செகண்ட் இயரில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன் டூ ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா இங்கே ஒன் இயர் ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டென் பை இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் ஃபார்ட்டி டூ நான் டிவைட் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் டிவிஷன் மெத்தடில் கூட டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் இந்த சம் உங்கள் எல்லாருக்குமே கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷே